止血药，你个心思好，小心老孙回来，跟你玩命。那你说咋弄？你再等等，你这下子小命就完球了。赶赶紧弄去。把药都弄回来了，这都是消炎药，你一定坚持住啊！药都弄回来了，有吃的消炎药，还有药，这是敷在伤口上的消炎药。有吃的消炎药，来，真的，这是吃的消炎药。多亏了政委和老四，要不我还真弄不回来。哎呀，老，有这些药，你的病情都慢慢好起来了。来，咱们先敷在伤口上。
これは私の主職です八郎君の怪我人が多いことを分かってるも病院にすぐ兵力を増やすことは考えつくないだから医薬用品を盗まれた事件に対して支社長私に処分してください分かったもうさあっていい社長私に処分してくださいの田舎でずっと農家をやってます。藤田、俺たちの敵は軍事ネムだ。百姓だ。だから百姓の考え方で。奴らを理解できない。算盘看见，又得说你败家了。哎，我那禁酒令啊，都是狗屁。昨天就作废。我不爱喝酒，酒量也不行。哎，谁酒量？都是半斤对八两，喝不倒的人，都是能扛的人。这一上了战场，就是比着谁能扛，扛住了，才能活下去。
和小聪明，得像在战场上一样扛住内部情报，这次和你们在黄村打的鬼子，是日军从野战军抽调上来的。这次赵玉赞，别说是你们团呐，就是我们的主力部队能打成这个样子，也就不错了。哎，我可不是表扬你啊，我是在提醒你，以后再碰上这样的硬骨头，一定要及时上报啊！不要贪大贪多，小心崩了牙。嗯、啊，哦，对了，战况报告我看了，为了救救老百姓，和鬼子进行了遭遇战，无法及时上报，难为你们了。老百姓是水，我们是鱼，应该救，打得值。你们现在的任务，就是原地休整，把队伍重新拉起来。是，来的时候政委特别叮嘱我，让我问问你，伤员多不多？需不需要我为你们分担点困难？司令员，要说就您跟政委心疼我们呢，您这说了半天，我就顶您这句呢。醒了。俺俩是鬼啊！哎，啥感觉？没气儿，浑身动不了。着啥急呀、啊？慢慢养着吧。哎呀，要我说，这小鬼子药片还真是好使，没两片，醒了。<笑>鬼子的啊！早知道俺不吃了，不吃不就得死吗？死了咋打鬼子？得吃，俺吃。当俺治好了，还要多杀鬼子。嗯、这些草药够你喝一阵的。什么时候喝完了，我叫人给你送过去。非走不可吗？其实也没什么，就是心里挺难受的。
这一伞，就看不见个头。白天笑，晚上笑，笑得我心疼，比头疼还疼。一起回北平，带我吃冰糖葫芦。好，陈光喜，烈士，三等鼓，三十斤。三十斤，你拿好了，大娘啊！六三勾，望星，望胡子，烈士，二十斤。为什么？乡亲们，不要听个兄弟胡说，你们来听我说几句实话。昨天晚上所有牺牲的战士，不管他们是咋死的，有没有死守，只要是没有活着回来的，有一个算一个，每个人都一样。顶副团长啊，那也被罚抄了，抄了，团里就不够吃了。我都算过了，全团的干部每天少吃几口饭，都用开了。你不嫌败家了？咱不能让死的在那流干了血，咱让活的人再流泪。乡亲们，你们的儿子、兄弟、男人，都是大鬼子的英雄，都是好样的，都连老公，每人三十斤，一斤都不能少。现在就发给大家伙，少一斤，你们找我，我就出在这儿，发给大家伙。我上远一走呢，我的心里踏实一点。就这两天，啊，这个算盘这个抚恤发的好，咱少吃一口，在老百姓这儿留个好名声。你看这不这两天吗？这乡亲们就把自个孩子送咱团里边来，说给死去的兄弟报仇。我想跟你们商量个事儿，你以后咱们怎样？谁家里的人把孩子送到咱们杜丽华当兵？要是死了，家里的老人，咱们圆圆密密供养，也得到老，也好让死去的弟兄们放心，行吧？行。你呢？我要是死了，你管不管？管，全管。屁！老子一人吃饱，全家不饿，你管谁去？你要真是能管，你就给咱弄一个正正规规的八路军第一主力团的分号。我々保育部に調査したいのは八郎君は、たとえ武器理科でも奴らの予備規制が上手だし、もし全滅すれば困難がある。その前大須の先祖ば片付けたり、二人武将したの八郎君捕まった。いくら拷問しても奴らの部隊の場所を喋らないし、それに見ると奴らの指揮官に対して忠実性が大したもんだな。大本事！老子等我杀你！李大本事。你这拿一鬼子刀打鼓舞士气啊？要拿也得拿咱的大刀片这新兵啊，他没吃过猪肉，是吧？也更没见过猪跑，拿这刀呢给他们瞅瞅，上了阵杀鬼子就不怂。全他娘外地！刘叔啊，骂娘了！我骂吗？骂了！都为你们班人给带
行啊，伙计，上道了。鬼子头，山下凤舞的指挥刀。这打黄村的时候啊，跟老婆撞个正面，啊，混战当中拿岔刀了，要不然啊，老子一刀就把他给咔嚓了。来，大伙儿啊，都瞅瞅山下凤舞这指挥刀，手里边握握。赶明呢，咱们上阵杀敌的时候啊，见着鬼子不怂，那鬼子这刀杀鬼子，呀呀呀呀！压呀啥呀？我让你拿刀给大伙儿瞅瞅。啊啊！这个同志们，这鬼子呀，没啥可怕，是吧？也就跟他似的，弄个刀瞎压呀。就好比这个老林子里头那野猪，只要咱往这树上一窜，他就拿咱没辙了。咱只要是瞪红了眼睛，搂着劲宰他，他心里就含糊。咱大伙儿呢，就得憋着个啥心呢？沙苍苍的山下野猪，炖了吃肉，是不是？是。叫这名字一样，不要说话啊！他上来看来了，兄弟受苦了。怎怎么着？俺不是，俺不是自己逃回来的，是鬼子把俺抓了，又放回来的。俺啥也没跟他们说，恐是这小事。让俺把这东西交给你。吾日日观其刀，欲睹其人。望贵军长官李大本事，携刀赴会，共商大计。大日本皇军驻武义最高指挥官，山下奉公。这就是想和咱约个单刀赴会啊！你以为是回兵回面了？回完了他还请车载年货。山下凤舞狡猾多疑，跟咱们交了几次手都没占到便宜，心里恨死都一团了。这次让你过去，绝不只是为了换刀。玩阴的，咱是他山下凤舞的祖宗。
，你得有气。咱也很佩服你，不好好在家待着，你老跑我们家偷鸡摸狗干啥？李千管，你很会打仗。什么学校？黄埔。老师是什么人？咱没吃过啥黄埔，吃过国谱。我说。咱还是有屁就放，说话别他娘的绕弯子吧。我很欣赏李长官。我想，我想，如果如果你，你和你的部队，跟我们大日本帝国的皇军合作的话，会很愉快。哎呀，这这可是好事儿啊！那我想请问，那咱有啥好处没有啊？我给军部打报告，给你申请陆军首长。哦，政委，听着没有？给咱人当少将啊！呃，这个阁下，咱也有一个提议，你要是能带你的鬼子部队。向咱们八路军投降，我不用跟上面打报告，直接封你兵团司令，怎么样？大开路，你们的兵团司令算什么？我们的师团长现在就是中将了。哎呦，这都是中将了。呃，那那什么，就我们八路军呢，就是还有比中将官大的，呃，有麻将、黄将、辣将，呃，像您这样的，我跟上面打个报告。呃，请您当麻将怎么样？哎，麻将是什么军衔？麻将啊，是我们这儿最有用的官，顿顿饭都少不了。啊、李下官，看来你没有合作的意思。谁说咱不愿意合作呀、啊？太想合作了，可是你就是给这官他太小啊，小。那你说，只要你说，我想办法满足你。山下阁下，不瞒您，我这后脑瓜子呀、啊，后面长着反骨，要是在我们这地界，那将来就能当皇上。但是我们这皇上在你们手里头呢，就是你们那个大，叫啥？天皇啊，对，你回去跟你们天皇商量一下，呃，我替他当两天，怎么样？我告诉你们，你们日本的大东亚圣战啊，快完蛋了，日本不管在中国战场还是东南亚战区，都快撑不住了，美军都登陆冲绳岛了，天天炸你们老窝呢。日本战败，迟早的事儿。李长官，有一件事情。我一直不明白，你们独立团属于什么战斗序列？你们部队正式番号是什么？我们部队的番号叫中华民族，是你们永远战胜不了的。你们早晚会战败在这片土地上，向我们中华民族缴械投降。哦，这可给你那的，不记得，别着慌。山下，你说你还能有点出息，我都替你寒碜。兵者，鬼道。鬼道兵者，听听你身后
，等着，还得往红木头回去。我们八路军的主力已经埋伏在五一县县城，现在已经发起攻击。怎么样？有家回不去了吧？打开路，我敢谁敢动？在诸位的脚下，老子埋了二十颗地雷，一挖就响。怎么着？试试。哟西！再带再带。城里的几户无名火刚刚被扑灭，那那枪声是怎么回事？城里的几个小孩放鞭炮也被我们刚刚撵出。他们说上面有敌人了。是。前面，前面有敌人，有敌人，前面有敌人，上将，上将。十三九，十三九，十三九。血液の分析によって。石丹町は何も知らない激突を受けた。どこですか。じゃあどこはどこにある。彼の手が激突に触れた。調整すれば時間かかる。その時、師団長の生命は、お前は堂々と方向の合意だ。お薬解決できるか。はい。まさか。はい。師団長、ご安心してください。もうすぐ治るから。おい。
的，听说弄点粉面的，把山下手给卸了。老子，你配的是生豆腰了，咋这么好事了？是铁骨草，就是你每天给小北平煮的东西。对，铁骨草本来是一味中草药，虽然有一点毒性，但不至于致人死命。但是，一旦它和硝石粉混在一块儿，就会制作成毒药。常人只要沾上皮肤就会中毒。我曾经有一个战友在淞沪战役的时候。就是用这个方法，杀死了一个鬼子的大佐。听见没？这三峡文物不是一粒脱层皮，就我少了条胳膊，我得让山下也少点东西。不带我去？你说你要带我去了，我把那粉面的直接糊山下嘴里，都省事了。就你那奇性，闻到鬼子的味儿，霸道的做，山下咋能信你呢？老宋呀，杀人放火你十八的好手，倒腾都心眼的买卖，都他娘的得赔本你。我的天！咱们今天以水来代酒，煮石头、酒窝，所有的伤员们早日康复。来。别用水啊！不是有针灸的吗？拿针灸去，把你藏的好酒都给我拿出来啊！别抠着，都别喝了，这酒都让卫生员拿去给伤员们消毒了。打狗，你得一棒子把他打死，打不死他，他娘的他就疯了似的。大東亜戦線の偉業を一日も早く達成することを願う。